Assalamualaikum. Deshe deshe baire shakol dashok ke safa bangla TV te shagutam. Sultan Mansur ki gano forum me fit chen. Jate urko frontier prothan shorik BNP shangshad shada shora shangshad jog diar pal te gaye chhe hisab di kash. Frontier shisho neta Dr. Kamal Hosane dal gano forum doliyo shangshad shada shoder bishay iti bachok shidhan turni the jate chhe. Ekadosh jate o shangshad nir bachon e joi ha gano forum me dui shangshad shada shesh shonge duruto komi ana shidhan turniye chhe doliyo high command. Bohish kara desh prothahar kore moruhi bajar dui ashon. থেকে নির্বাচিত সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদকে দলে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আর সিলেটের দুই আসন থেকে উদীয়মান সূর্য প্রতীকে নির্বাচন করা মোকাব্বির খানকে দেয়া শোকজ নোটিশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গণফোরাম দলের একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে তবে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাখ্যান হলেও সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ গণফোরামে ফিরবেন কিনা তা নিশ্চিত করেনি জানতে চাইলে বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন আমি দীর্ঘদিন ধরে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই তবে যেহেতু রাজনীতি করি মানুষের সঙ্গে থাকি তাই নির্বাচনের আগে গণফোরামের হয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ভোটে অংশ নেই কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি আমি তার বাইরে নেই আবার তার দলেও যে আছি বা ফিরবো এমনটাও নয় আপাতত আমি আমার এলাকার মানুষকে নিয়ে আছি তাদের জন্য কাজ করার কথা ভাবছি দল ও জোটের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে শপথ নেওয়ার কারণে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদকে সাত মার্চে বহিষ্কার করে গণফোরাম কিন্তু শপথ নেওয়ার সময়সীমার মধ্যে বিএনপি নির্বাচিত এমপিরা সংসদে যোগ দেওয়ায় রাজনীতির হিসাব নিকাশ বদলে যায় এই অবস্থায় সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরাম এ বিষয়ে গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন কথা ছিল কেউ শপথ নেবেন না কিন্তু প্রথম আমাদের দলের দুজন শেষ মুহূর্তে বিএনপির পাঁচজন নির্বাচিত সদস্য শপথ নেন বিএনপি সদস্যদের শপথ নেয় স্বভাব তৈরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গেছে এ অবস্থায় আমরা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে তাদের ফেরত নেব তিরিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলটির ছয়জন জয়ী হন বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে হন গণফোরামের দুজন নির্বাচনের পরপরই ভোটে ব্যাপক অনিয়ম এবং কার্যপির অভিযোগ তুলে তা প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানানোর পাশাপাশি তারা শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে গণফোরামের দুই সংসদ সদস্যের মধ্যে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ সাত মার্চ শপথ নিয়ে সংসদে যোগ দেন তাকে অনুসরণ করে গণফোরামের প্রতীক উদীয়মান সূর্য নিয়ে সিলেট দুই আসন থেকে নির্বাচিত মোকাবির খান শপথ নেন দুই এপ্রিল এই দুজনকে অনুসরণ করে পঁচিশ এপ্রিল শপথ নেন বিএনপির মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান শপথ গ্রহণের সময়সীমার শেষ দিন এসে উনচিশ এপ্রিল বিকালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়া বিএনপির বাকি চার সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন বগুড়া ছয় আসন থেকে নির্বাচিত মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর সময়সীমার মধ্যে শপথ না নেয় পরদিন তিরিশ এপ্রিল তার সদস্য পদ শূন্য ঘোষণা করেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী